മക്കളെ അമ്മൂമ്മ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പത്മവ്യൂഹ ആ പത്മവ്യൂഹത്തിൽ കയറുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഭദ്രയുടെ അടുക്ക പത്മവ്യൂഹത്തിൽ കയറുന്ന കാര്യം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സുഭദ്രയാണെങ്കിൽ കഥ കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ കഥ പറച്ചിൽ അങ്ങ് നിർത്തി ഇത് ഈ സമയത്തെ സുഭദ്ര ഗർഭിണിയായിരുന്നു അഭിമന്യുവിനെ അഭിമന്യു എന്തെന്നറിയോ വയറ്റി കിടന്ന് ഈ വിദ്യകളെല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഥ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ പത്മയോഗത്തിൽ കയറുന്ന കാര്യം മാത്രമേ അഭിമന്യുവിന് അറിയാവൂ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാതായിപ്പോയി പിന്നെ അമ്മയുടെ പൊക്കിൽ കുടിയിലൂടെ വാവയ്ക്ക് ആഹാരം മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത് അമ്മ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചേച്ചി ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അടുത്ത അംഗനവാടിയില് പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറയാം ദേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അമ്മൂമ്മേ ഈ കൃഷ്ണൻ അഭിമന്യുവിനെ വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ അല്ലേ ഞാൻ അമ്മയുടെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കരട്ടിങ് ഗുഫൊക്കെ പഠിപ്പിക്കട്ടോ ഞാൻ നീ കരാട്ടെ ഹുമ്പു ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഗുസ്തിക്ക് അല്ലണ്ടാ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ അല്ല ചേച്ചി അമ്മു പറഞ്ഞേനല്ലേ ചേച്ചി കേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ വയറ്റി കിടന്ന് വാവനെ ഇനിയിപ്പോ ഗുസ്തി കിടക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നീ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പം പഠിപ്പിച്ചത് കുഴപ്പം ഓ സമ്മതിക്കണം നിന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവി ഇവിടെ വരട്ടെ ുംതോട്ടിയാണോ <laughs> 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 ഞാൻ പേടിച്ചു എരിക്കുമല്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നീലു ആ അമ്മ അമ്മക്ക് മുട്ടുവേന ഇല്ലേ മുട്ടുവേന മാറാൻ വേണ്ടി ബാലു കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാക്കല്ലോ എനിക്കുണ്ടാക്കാറിയോ മാമിക്കുണ്ടാക്കാറിയല്ലോ മാമി ഉണ്ടാക്കിയാ മതി കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറുന്തോട്ടിന്റെ വേരില്ലേ നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കണം ചതച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കിട്ടണം പിന്നെ ഉണങ്ങിയ ജീരക പൊടി കിട്ടണം എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറി 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 ഏകദേശം കാൽ ലിറ്റർ ആവണം എളുപ്പമാണ് കാൽ ലിറ്റർ ആകുന്നതിന് നന്നായിട്ട് കുറുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അറുപത് മില്ലി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ധന്യന്തിരി ഗുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് നേരം കുടിച്ചാൽ ഇവിടെ സഹല അസ്വസ്ഥത പോകും ഇത് കഷായം മാത്രമാക്കുന്ന എന്തിനാ കുറച്ച് അഗസ്ത്യ രസായനം കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടു അത് ഇത് കുടിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് നേരം അഗസ്ത്യ രസായനം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാമ്പക്കം ദഹനക്കേട് എല്ലാ അസുഖം പോകും നീ എല്ലാം തീരുമാനിക്കണം വയസ്സായ കാലത്ത് ഈ മുട്ട വരെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി തടർന്ന് പോരാ അവ കുടിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനോ നീ അല്ലേ ഇതെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് നീ കഷായം ഉണ്ടാക്കോ അഗസ്ത്യ രസായനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കോ ധന്യന്തരം ഗുളിക കൊടുക്കോ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല കൊള്ളാം നല്ല അമ്മ ഓള് ഗർഭിണിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു മരുന്നൂട്ടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം വയ്യ പോലെ ആ അത് അതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞല്ല അമ്മക്ക് വയ്യ അല്ലേ അമ്മ ആ വയസ്സാൻ കഴുത് എന്റെ അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുക്കണം കണ്ട് രസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണേട്ടോ അമ്മ അവക്ക് കുടിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാട നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്തോന്ന് ഈ കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പകാര്യൊന്നും അല്ല അടുപ്പിനകത്ത് ഇത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിന്നെ ആ വെള്ളം വറ്റാൻ വേണ്ടി ഇളക്കി 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 കാലിന്റെ മുട്ട ഒരു പരുവ ആവും അപ്പോഴത്തേക്കും ഓർത്തോ മാമേ മാമി നിന്ന് ഇളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ സ്റ്റൂൾ ഇട്ടിട്ട് തരാം സ്റ്റൂൾ ഇരുന്നിട്ട് മാമി ഇളക്കിയാ അഞ്ചൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വറ്റുന്നോടം വരെ ഞാൻ നിക്കണ്ടായി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേട്ടാ 
എല്ലാവർക്കും തരാടേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്മൂ കയറി പോട്ടെ അമ്മൂ വിട്ടു എനിക്ക് ഇപ്പം മുട്ടിനാവുന്നത് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു എന്റെ മുട്ടിന് ഭയങ്കര വേദന ഒത്തിരി സമയം നിക്കാനൊന്നും വയ്യാന്നേ നിക്കണ്ട കസേരിട്ടാൽ മതി കഷായം ബാ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കിടക്കട്ടെ മക്കളെ ബാലു നിങ്ങള് എനിക്ക് കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അമ്മയുടെ മുട്ടുപാദനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കും ഇത് ഇതിന്റെ പ്രസവത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് വരും അയാളെ കൊണ്ട് മാമിക്ക് നമുക്ക് മുട്ട് വരുന്ന കഷായം ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാം മാമി ബാ മക്കളെ നാളെ കഷായം ഉണ്ടാക്കാടാ ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ്ടെ ഞാൻ <laughs> 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 അല്ല കഷായം അല്ല അമ്പലപ്പുഴ ഇത് അതുപോലെ കുറവ് ഒരു അമ്പലപ്പുഴ പായസം ഇല്ലേ അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വരട്ടി 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 വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ കഷായം ആ അതെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോപാലകഷായം ആ എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് ഗോപാലകഷായം കുടിച്ചിട്ടേ കാര്യം ആ ശരി വാലേച്ചു അടുക്കളയിലേക്ക് വാ അടുക്കളയിൽ പോട്ടെ പോട്ടെ ഞാൻ പോണോ പോണോ അടുക്കളയിൽ പൈ ഉണ്ടാക്ക് ഗോപാല കഷായം ഉണ്ടാക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്ക് അമ്പലപ്പുഴ പായസം എവിടെ പോണ് അടുക്കളയിലോട്ട് അടുക്കളയല്ല അവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുടിയൊക്കെ അതിൽ വീഴും ഇന്നവരില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഇന്നു പോയാൽ എന്തപ്പോ പോയാ എന്റെ ചേട്ട അമ്മൂമ്മ അവിടെ അമ്പലപ്പോയി പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ എന്റെ മുടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നവും അതാണാ എന്നാ പിന്നെ പോയിട്ട് കാണിക്കാറ് അവരെ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പോ പിന്നെ അമ്മമ്മ എന്നെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പോയാലും ആ ചെല്ല ചെല്ല ഒന്നും പറയില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ഓടിച്ചു വിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുക്കളയുടെ വാതിൽ എടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇതാള് വേറെ കേട്ടാ ആള് വേറെ ബാലു നല്ല പണിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കണത് നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ അത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവര് പണിയിട്ട് അല്ല എന്തോ സ്റ്റൂളാ ബെഞ്ചാ കസേര എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ കൊണ്ട് വരട്ടാൻ ചോദിച്ചു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിയെ ആ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ കഴിക്കൂല മോന് വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടണ്ട റൂമിൽ പോയിക്ക ആകുമ്പോ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആശയ ഇതൊക്കെ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോ ടോണിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഇറങ്ങി വിട്ടത് എന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞല്ലേ പോവണ്ടെന്ന് സ്വയം പോയി വരത്തി വെച്ചതല്ലേ അമ്മയുടെ വായിലേക്ക് മുഴുവൻ കേട്ട് കാണൂല്ലേ പോയിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് നല്ല പണിയാ തന്നത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് എന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്ന് നിന്ന് എന്റെ കാലും കൂടെ കഴിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ സ്റ്റൂൾ എടുത്തോട്ട് വരാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിവാങ്കോട്ട് എടുത്തോ എന്തോന്ന് കടന്നോണ്ട് ഇളക്കാ
പിന്നെ ഒരു ചായ പൊടി ഇടാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തോളെ കൊണ്ട ഇത് ഇളക്കിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കണക്കും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അവളൊന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാകത്തില്ല ഇത് ചോട്ടി പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ തിളച്ചു തൂകും ഒക്കെ നോക്കി എന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ അതാണ് എല്ലാം നോക്കി ചെയ്യണം കണക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാമി അയപ്പിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നീലു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മരുന്ന് കൂടെ മാമി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നു ഒഴിഞ്ഞുള്ളതാ <laughs> 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 അല്ല പാൽ പായസം പറഞ്ഞിട്ട് കഷായം പോലെ ഉണ്ടല്ലത് പിന്നെ കഷായം കഷായം പോലെ അപ്പൊ കേശു മറ്റേ അമ്പലപ്പുഴ പാൽ പായസം തുള്ളി കൊണ്ട് നടക്കണതോ അതാവന് വട്ട് മകള ഇത് വെള്ളം പറ്റായതാ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇളക്കാ മതി ഒന്ന് ചെയ്ത് അല്ല ഇത്ര നേരം മാമി ബാക്കി കൂടെ മാമി എന്റെ കൈ കഴിച്ചടാ നിന്ന് നിന്ന് കാലം കഴിച്ചു ഒന്ന് ചെയ്യടാ മക്കളെ അമ്മൂമ്മേ അരമണിക്കൂർത്തെ കേസല്ലുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്മൂമ്മ പോക്കോ എന്റെ അമ്മൂമ്മ അമ്മൂമ്മ പൊക്കോ ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് ഇനി എന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ അമ്മൂമ്മ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ചെയ്യും അമ്മ അടുക്കളെല്ലാം ശരിയായ ആ ഒരുവിധം എല്ലാം ശരിയായടാ ശിവ അമ്മോട് കാണാൻ നോക്ക ഇപ്പൊ വരാ കേശു അടങ്ങ് സമാധാനപ്പെടുന്നില്ലേ അവിടെ നിക്ക ഞാനേ നാളെ അങ്ങ് പടവലത്തേക്ക് പോയാലോന്ന് വിചാരിക്കടാ മാമിയേ നാളെ പോവാൻ പറ്റൂല നാളെയാണ് നീലിയുടെ ചെക്കപ്പിന്റെ ഡേറ്റ് ആ ബാലുവേ താവര തത്തക്ക പിത്തക്ക എവിടെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരണ കാണുമ്പോ എനിക്കാണ് പേടി ആടങ്ങി ഇത് എന്ത് പാട് ഇത് എവിടെയും ഇരുന്നാ പോയി പോയി എഴുന്നിട്ട് നടക്കണേ ഈ പോയി എഴുന്നിട്ട് നടക്കണേന്ന് നടന്നാ പറ ഇന്നിരുന്നൂടെ നിനക്ക് നിനക്ക് ഇരുന്നൂടെ ഇത് എന്തോന്ന് ഇത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കില്ലല്ലേ അമ്മൂമ്മേ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടാ പാൽ പായസം റെഡി ആയ എന്റെ പൊന്നു മണ്ട പാൽ പായസം ഒന്നും അല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓപ്പ ചക്കര പായസം ആണോ അതെ പാടിച്ചോഷായം പാൽ പായസം കുടിച്ചോളി എന്റെ അച്ഛ കുടിക്കുമ്പോ കയ്പാന്ന് അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് അധികം കുടിക്കൊന്നുമില്ല കേശു അല്ലെ ആള് അവന് കയ്പൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും അല്ല അവൻ കുടിക്കട്ടെ കൊച്ചല്ലേ കുറച്ച് കൊടുക്കെടുത്ത് കൊടുക്കമ്മാ ബാക്കി കുറച്ച് കുടിച്ചാൽ മതിയല്ലേ ബാലു നീ ഇവക്ക് വേണ്ടി കാശി മുടക്കിയത് വെറുതെയാ ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷായം ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ മാമി കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷായം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കാനും എനിക്കറിയാം അതെ ബാലു ഈ കഷായം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അസ്വസ്ഥത എനിക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനു ഇത് വെറുതെ കുടിക്കണത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായില്ല നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം വിഷ്ണു പറയടാ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പ്രശ്നം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ അച്ഛനും മക്കളും അമ്മും എല്ലാരും എടുത്ത് കുടിക്കി അല്ല പിന്നെ എന്തെന്ന് പറയാൻ ബാലു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്ര നേരം ഇല്ലേ നമുക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് കുടിച്ച വെച്ചാ പിടിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട നിന്റെ മട്ടി കണ്ടാ തോന്നുമല്ലോ അത് ഏതാണ്ട് വിഷം ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് വരുവാന്ന് കുടിക്കണം വേണേ അമ്മ ഇവരോടെ കൂടുകയാണോ ആ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ ഇതെടുത്ത് കുടിക്കാ അയ്യോ കൈപ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട വായിലേക്ക് ഓടരുത് 
കുഴി ഇത് കുഴി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ആ വാറ വായം തുറക്കണം ഒരാഴ്ച എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ തുപ്പിക്കളഞ്ഞാണ്ട് എന്റെ തുണിയാ തൂക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൈപ്പ് പഞ്ചസാരയാ പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ട കൈപ്പ് അത് വേണം കൈപ്പ് വേണം കഷായത്തിന് കൈപ്പാ ഉള്ളത് കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് മാറും എന്തോ കൈപ്പ് വാങ്ങി ഒരുവിധം ലച്ചു ആ നീ വന്നേ മോളെ എന്താ മൂമ്മ അവര് ആശുപത്രി പോയാല് വരാൻ വൈകാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ലേറ്റ് ഒന്നും ആവാറില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് ഇത്രയും താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം രണ്ടിനും ഇല്ല കുഞ്ഞിന് മാത്രല്ല മക്കളെ അമ്മക്കും പ്രശ്നമാട അതൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാം അല്ല അച്ഛന് ഞാൻ എത്ര വർഷം ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് ഫോൺ എടുക്കാത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് കുറവാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് അവരുടെ രീതി നിന്നോട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവിടെ നീ മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി വരിക ഞാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാം ഹലോ